Thank you, Monique. Thank you to Finca to uh, facilitate this space. Thank you to all of you who've been here at the barricades. Gracias, Marie Monique. Gracias, Al Finca, y gracias a todos ustedes por generar este espacio. My activism began with a very, very beautiful movement called Chipko, which means to hug, to embrace. Mi movimiento, en, mi activismo empezó con un movimiento muy lindo que se llamaba Chipko, que significa abrazar. Um, in the 1970s, the forests of the Himalaya were being cut like your forests have been chopped. And there were floods and there were droughts, and the women understood this was because of deforestation. En la década de los 70, las montañas de Himalaya y eh, los bosques de Himalaya iban a ser destruidos, eh, así como acá se destruyeron los bosques también, y las mujeres eh, de nuestra tierra se dieron cuenta que eso era muy grave. They said the forests are our mothers. At that time, forests were seen as timber mines measured only in terms of how much wood could be taken out. Las mujeres sabían que la, los árboles eran nuestras madres y que en ese momento se lo consideraba simplemente como madera eh, con la cual se podía comercializar y obtener ganancias. And measured only in terms of how much revenue was made and how much profits were made. Y por eso eh, se medían de acuerdo a la cantidad de ganancias y beneficios que se podían obtener con eso, a través de eso. And the women said, no, these forests give us water and they hold the soil and they prevent floods and they prevent drought and they give us food and they give us medicine and they are our mothers. Y las mujeres dijeron, no, estos bosques eh, son los que nos contienen, los que contienen el agua, los que previenen las inundaciones y la sequía y hay que defenderlos. And uh, I remember a particular time when uh, they gathered in the forest with lanterns during the day, a sunny day like this. Yo recuerdo un tiempo en el que ellas se reunían en los bosques con linternas eh, durante el día, con el sol. And like you experienced here in your blockade, the police was there. Y así como pasa, pasa aquí, eh, cuando se reunían aparecía la policía. And the government officials first of course said you are blocking the revenue, you are blocking the economy. Y entonces el, el, los agentes del gobierno eh, les decían que estaban bloqueando la economía, bloquean, bloqueando el avance, los beneficios. And then they said, and you foolish women, can't you see? The sun is out, you don't need lanterns. Y les decían a las mujeres que, que eran tontas porque si había sol, porque estaban con linterna. They said, no, the lantern isn't for the sun, it's for you who can't see that these forests are life. Y ellas le respondieron que las linternas no eran para ver, sino que eran... Era para ellos para que se den cuenta que los bosques estaban vivos. The government only woke up to it when we had such a disastrous flood that the government spent much more in flood relief than the money they earned from the cutting of the trees. El gobierno se dio cuenta de la gravedad de esto cuando aparecieron las grandes inundaciones y tuvieron que gastar más dinero en recuperarse de, por las inundaciones que el dinero que podían recaudar de la tala de los bosques. Because of this one movement, we got new laws, environmental laws, we got uh, a ban on logging in the high mountains. The entire environmental future of India was shaped by the actions of love and the actions of courage of the women from my region. Um, y a partir del movimiento y de la unión de las mujeres se lograron muchas cosas como por ejemplo leyes ambientales y detener eh, el avance de estas empresas. Uh, in 1981 high altitude forests could not be cut anymore. They were recognized as the source of water soil and pure air and now the United Nations talks about the ecological functions of the forest. En 1981 los bosques de las montañas ya no eh, se prohibió la tala de los bosques y se reconoce incluso por las Naciones Unidas que los bosques son una fuente de agua, de aire 
y de... Eh, de ahí. Because if it wasn't for the trees and plants, we would not have oxygen to breathe. They convert the carbon dioxide into the gifts of our life. Porque si no fuera por los árboles y las plantas no tendríamos oxígeno. Son ellos los que transforman el dióxido de carbono en oxígeno para que nosotros podamos respirar. Uh, I come from a very beautiful valley called Dune Valley, and um, it has some of the richest deposits of limestone. Limestone, lime, calcareous. Cal, cal. Eh, yo provengo de un eh, valle que se llama Valle Dune que tiene una gran cantidad de, una gran riqueza de cal, de depósito de cal. Uh, now, that same limestone holds the water, it is the source of water, but it's also the source of raw material for industry. Eh, estos depósitos de cal son eh, una fuente importante de agua, pero también son materias primas for the cement industry, the sugar industry, any industry you touch, they use calcium. Eh, para la industria del cemento, la industria del azúcar, eh, cualquier industria utiliza estos depósitos. Uh, our environment ministry asked me to do an impact assessment, an environment impact assessment of this mining. Me, me solicitaron que realice un estudio de impacto ambiental sobre eh, la, estas explotaciones. So I did what I always do. I first went to talk to the women. What is the impact? Because they always know better. Y lo primero que hice fue ir a hablar con las mujeres porque ellas siempre saben más y mejor. And they said water. They are the ones who knew these were the water deposits. Y esas me dijeron eh, que estaban seguras y convencidas de que esto eh, aquí era donde se encontraban los depósitos de agua. We did the study, uh, and the women organized to do what I call the chipko of the mountains. They came to me and said, if we do a chipko to defend our mountains, will you join us? And I said, of course. Chipko of the mountains. Hug the mountain. Eh, yo hice el estudio y las mujeres eh, me dijeron que abracemos a las montañas. Um, and then the Supreme Court of India gave a ruling on the basis of the study we had done Uh, where we showed that the incomes, the profits from mining were very little compared to the cost of the destruction. Y luego el, eh, la Corte Superior de la India dijo que los ingresos que provienen de la explotación de esta mina son iguales a los eh, daños producidos. And this became the first environmental case in India, 1982-83. And the courts gave an amazing judgment on the basis of an article which makes the state responsible to ensure that the citizens' rights to live are guaranteed. Y en el año 82 y 83 fue muy importante una, eh, la dictaminación de las cortes de que debería garantizarse el derecho de la gente a la vida. And the court ruled and said, commerce must ensure life is protected. When commerce starts to undermine life, commerce must stop because life has to carry on. El dictamen de la corte fue que el comercio debe proteger la vida. En el momento en el que el comercio se está interponiendo a esto, entonces debe ser detenido. I share these stories with you because in the few hours I have spent with you in the blockade, I feel what is happening here is a chipko for the earth. Comparto estas historias con ustedes porque en este tiempo que he compartido en este acampe, siento que este es un abrazo a la tierra, un chipko a la tierra. You are hugging the earth. Ustedes están abrazando la tierra. And so to all your other banners, Chao Monsanto, Furu Monsanto, add a banner, say chipko of the earth, hug the earth. Entonces a todas sus banderas, chao Monsanto, fuera Monsanto, agreguen otro que sea un abrazo a la tierra, chipko a la tierra. Because the kind of power you have shown over three um, years 
can only come from the deepest love for life and for the earth. Porque el poder que has demostrado durante tres años solamente puede proceder del amor más profundo a la tierra y a la vida. Uh, Mary Monique talked about the tribunal we will organize in the Hague. But you are already putting Monsanto on trial and you have already stopped them. Marie Monique comentó del tribunal que estamos organizando en la Haya, pero ustedes ya pusieron a Monsanto en juicio y ya lo han detenido. And the tribunal in The Hague will take all of these experiences from around the world over a number of decades of Monsanto's crimes against the earth and against humanity. Y el tribunal en La Haya tomará todas estas experiencias a través de los años de los crímenes de Monsanto contra la humanidad. Um, because we are part of the earth and the earth is living, every crime against the earth, every ecocide, translates into a crime against humanity, a genocide. Porque somos parte de la tierra, todos los crímenes en contra de la tierra se transforman en un crimen en contra de la humanidad. Now the definition of de genocide in the United Nations is deliberate harm caused to a group of people. La definición de genocidio para las Naciones Unidas es un daño deliberado ocasionado a un grupo de personas. The UN never said it's only about religion. Las Naciones Unidas nunca dijeron que se tratase solamente de religión. And it never said it's only about ethnicity. Y no dijeron que se tratase solamente de etnicidad. It's deliberate harm to any group of people. Es el daño deliberado a cualquier grupo de personas. When Monsanto collects royalties from seed and makes the costs of seed very expensive, and transgenics are only introduced in order to collect royalties and take the patents, and it pushes 300,000 Indian farmers to suicide, that is a genocide. I call it a genocide. Cuando Monsanto patenta las semillas, introduce los transgénicos que solamente son introducidos para poder cobrar regalías por propiedad intelectual y de esa forma presiona a los campesinos de la India a cometer suicidios, eso es genocidio. A 300.000 campesinos de la India. When Monsanto knowingly pushes transgenic soya on Argentina and on your region, and promotes the spraying of glyphosate. It is engaging in genocide in terms of harm to our children. Cuando Monsanto introduce la soja transgénica y promociona el uso de agrotóxicos, está, está practicando un genocidio en contra de nuestros niños. The mothers of Ituzango and the mothers of the disappeared and all the mothers who are rising, the mothers of Chipko, all of these actions are people saying we will not accept ecocide and genocide. Las acciones de las madres de Tuzengo, las madres de los desaparecidos, las madres de Chipko, todas estas acciones son la gente levantándose y diciendo no aceptaremos más este genocidio. And because your, your action, your Chipko for the earth is so significant because of the fact that it has taken on the most criminal giant of our times, I think you need to grow this movement to be truly changing in terms of the model we have of agriculture, of the economy, of politics. Y porque este, este movimiento, este espacio es tan emblemático y se está enfrentando a uno de los mayores criminales de la actualidad, creo que es necesario que crezca en términos del modelo económico y de la alternativa. We've just enjoyed a wonderful lunch and that lunch is the other economy of food and agriculture. Acabamos de disfrutar un delicioso almuerzo y ese almuerzo es otro modelo económico y otro modelo de agricultura. It's organic, it's not based on poisons, it's diverse, it's not based on monocultures, it is sovereign, it is not based on control by a multinational. Es diverso, es soberano, no está basado en el monocultivo, no está basado en el poder de una multinacional. I think it would be very creative that when we are organizing the tribunal against Monsanto, 
you all work together and engage in a process which could start sowing the seeds of another future. You resisted Monsanto, but your true power will be expressed when you show the direction of where things should go. Creo que cuando estemos organizando el Tribunal de la Haya, debería generarse aquí un proceso que muestre las raíces de esta nueva economía. Han resistido, pero ese es el momento de ser creativos y mostrar hacia dónde podemos ir en el futuro. Y creo que lo que sería realmente poderoso es un plan de soberanía de la gente para Malvinas, as well as Córdoba. Y creo que lo que sería transformador es una soberanía alimentaria para Malvinas y también para Córdoba. The tribunal is being organized on 14, 15, 16, and 16 is World Food Day. El tribunal está siendo organizado para el 14, el 15 y el 16 de octubre. El 16 de octubre es el Día Mundial del Alimento. And the assemblies you hold on a regular basis can become assemblies of planning for food sovereignty. Y las asambleas que organizan con frecuencia pueden ser asambleas pensadas para tratar el asunto de la soberanía alimentaria. It could become plans on how to rejuvenate both the local economy, which is dying, literally dying. Podrían ser planes para ver cómo hacer para rejuvenecer la economía local, que literalmente está muriendo. As well as the regional economy. Al igual que la economía regional. Uh, this morning when we had the meeting at the municipality, the mayor mentioned that how there's a bakery, a uh, uh, bread factory coming up, and how she's tied between creating jobs and, uh, and responding to unemployment, and this bakery will have 200 jobs. Cuando estuvimos esta mañana en la reunión en la municipalidad, la intendenta mencionó cómo esta compañía esta compañía de panificadora está por venir a instalar su planta y cómo se encuentra maniatada entre la necesidad de crear puestos de trabajo y que esta compañía generaría 200 puestos de trabajo. I shouldn't call it a bakery, it will be a factory. No debería llamarlo una panadería, va a ser una fábrica. Now bread factories don't produce bread. Ahora, las fábricas de pan no producen pan. They produce a mass of starchy stuff with all kinds of chemicals in it. Producen una especie de, de masa con un montón de productos mezclados en ellos. In India we've just had a debate because the industrial bread has been found to have bromide in it and they use it to increase the fluffiness. Mm -hmm. En India recientemente tuvimos un debate al respecto porque por, incluyen bromato en los panes y para incrementar esa esponjosidad. So I said to the, I said to the mayor, I am willing to send you a plan of how, instead of having one bread factory, and it had a very funny name, Bimbo or Bimbo or something oh, bimbo. like that. Bimbo. 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 I said, that's a very bad name. I would never touch a bread with the name Bimbo. Y cuando estábamos hablando, le dije, estaba dispuesta a enviarle un pan, un plan. Y esta panificadora además tenía un nombre muy gracioso, que era Bimbo, y nunca comería un pan y algo con ese nombre. As in, instead of having a one bimbo, what you could promote is in this area, your municipality, maybe 10, maybe 20 agroecological farms that produce many things, including good wheat. Y la alternativa que le di es, en lugar de tener una fábrica bimbo, lo que podría tener es en esta zona quizás 10, quizás 20 eh, granjas agroecológicas en las cuales se produzca el trigo de esta forma. Uh, she also gave me a very pretty woven shawl and said they had been knitting it till 1 a.m. in the morning. También me dio una frazada muy bonita y me dijo que la habían estado tejiendo hasta la una de la mañana de la noche anterior. I said to her what you could do is have the women who know how to bake good bread help other women set up 10 bakeries in the town. Y lo que le dije es que Podría ser que aquellas mujeres que ya saben cómo hacer pan ayuden a las mujeres que no saben cómo hacerlo e instalen 10 nuevas panaderías. Second of October is Gandhi's birth anniversary, now recognized by the United Nations as a day of non-violent, 
non cooperation. El 2 de octubre es el aniversario del nacimiento de Gandhi, una fecha reconocida hoy por las Naciones Unidas como el día de la no violencia y la no cooperación. I think it is time this year on 2nd of October for you all to send out a message that you will resist non-violently as you have all of this time the violence of Monsanto and the structure which they represent. Creo que es importante que este 2 de octubre todos me envíen un mensaje de no violencia, de que continuarán luchando de la misma forma no violenta que han estado haciendo enfrentándose a la violencia de Monsanto. But that, the beautiful place, your blockade, is not just that you are here, but there is a factory line incomplete. That's what we have to do to them all over the world. Stop their project. El, este hermoso acampe que tienen acá, no es solamente hermoso por el lugar que tienen aquí, sino por esa fábrica que está ahí atrás, incompleta. Y eso es lo que tenemos que hacer en todo el mundo, detener su avance. Because their project is of ecocide and genocide. Porque su proyecto es de ecocidio y genocidio. And if we do not build our alternatives, there is no future for our children. Y si no construimos la alternativa, no hay futuro para los niños. Not only because our children are being harmed, but there is no space in the economic system that is run by 1% and says 99% of you don't matter. No solo porque nuestros hijos están sufriendo daños, sino porque no hay espacio en el sistema económico que está siendo manejado por un 1% que dice el resto del 99% no importa. That 1% is not going to create the possibilities for our future and the future of our children. Ese 1% no está por generar las posibilidades para nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos. We have to in cooperation and partnership. Yes, for you. Tenemos que generarlo nosotros, en cooperación y en conjunto. Así and, es, para vos. And this is cooperation with each other, but it is also co-creation with the earth. That is where we will build the new economy. Y esto es cooperación entre nosotros, pero también co-creación con la tierra. Ahí es donde vamos a crear nuestro futuro.